वेलकम बैक टू अन्यू भिडियो फ्रम कन्सेपचुअल बायोलॉजी विथ प्रिंस राइट सो आज को भिडियो में हम एटा बीएससी सेकेंड इयर एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को इंपोर्टेन्ट टपिक लेकर आया छो रो भिडियो से तैयार को टेस्टिंग अफ हाइपोथेसि अंतर्गत होने इसको हम क्रैश कोर्स तरीका पढ़ने एकदम एक्जाम ओरिएटेड भर जस्ट कंसेप्ट ग्रैप करने थिटिकल पोर्सन भापनी हम न्यूमेरिकल पोर्सन बड़ी फोकस करते हेने अगड़ी हमी हाइपोथेसि टेस्टिंग को हो तेस को कंसेप्ट थोड़े बुझौ अस पड़ी इसको बारे में हम स्टडी करूँ ओके सो द टपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज दी हाइपोथेसि टेस्टिंग अब हाइपोथेसि टेस्टिंग को हो कुछ भी हमें एटा कुरा को एजेमसन कर सौ रजेमसन कर सके पाड़ी तो में हमें क्लेम कर सके पाड़ी तो कुरा कति को वालिड छ तो कुरा को वालिडिटी को टेस्ट करने फिनोमिन हम भाइपोथेसि टेस्टिंग भौं सो हाइपोथेसि टेस्टिंग में दुईटा कुछ इंपोर्टेन्ट है दैट इज सैंपल एंड पपुलेसन ओके सैंपल को पपुलेसन भाई कुछ के होने कुछ हमें बुझे सके पाड़ी इजीली इसको बारे में बुझ् अब लेट मी क्लियरिफाई विथ यू एन एक्जापल जैसे मैं एट एक्जापल के लिए हम बड़ी को जी ब्लड टोटल कंटेन्ट है हमें पपुलेसन भाई तर जस्ते हमें ब्लड चेकअप करना ज्यादा खेल हमें हस्पिटल में जो ब्लड दिशा सीटिंज बड़ नर्स जो ब्लड निल् दैट इज अ सैंपल तेगरी हमें कुछ चामल किन्न गये तो चामल को बोरा पपुलेसन भो तर तो चामल को बोरा बट हमें सम सर्ट अफ चामल हम हाथ में लीएर तेज को क्वालिटी टेस्ट कर खोज रो क्वालिटी ली को जो हमें एक मुठी चामल छो हम सैंपल भो अब हमें के करूँ तो जो ली को राइस हम हाथ में तेस को आधार में नहीं सैंपल को स्टडी कर होल बोरा चामल कस्तो क्वालिटी कस्तो डिटरमाइन कर सौ सो यहाँ पोइंट लेखे मैं दैट इज सैंपल को स्टडी कर होल पपुलेसन को कंक्लूजन अथवा डिटर्मिनेसन दिने काम कर पपुलेसन यो होने डिटरमाइन करने काम कसले सैंपल को स्टडी ने नहीं ओके जस्ते अब हमें एकदम इंपोर्टेन्ट एक्जाम पोइंट अफ भ्यू बड़ जानू पर्ने नोटेशन नोटेशन से तैयले नहीं पर्ने हाई तो हमी संग दुईटा पारामीटर से एटा सैंपल को अर्क पपुलेसन को सो सैंपल को पारामीटर को हमीस पांचवटा छपुलेसन को पारामीटर हमीस पांचवटा सो टोटल में टेनवटा नोटेशन तान पो सो सैंपल पारामीटर भित्र सैंपल साइज जिस हमें स्मल एनले डिनोट कर पपुलेसन साइज हमें कैपिटल एनले डिनोट कर सैंपल मिलने हम एक्स बार ले डिनोट कर पपुलेसन मिलने हमें म्यू ले डिनोट कर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएसन जिस मैं सर्टकट में एस डट डी लेखे इस हमें कैपिटल एस अथवा स्मल एस ले डिनोट कर समझिन कैपिटल अथवा स्मल एस आने बिती के हो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएसन हो पपुलेसन स्टैंडर्ड डेविएसन हमें सीग्मा ने डिनोट कर सैंपल भेरिएस तब को एस स्क्वायर और स्मल एस स्क्वायर कैपिटल अथवा स्मल जे आ इसको मतलब स्टैंडर्ड डेविएसन को स्क्वायर लाइन हमें सद भेरिएस भो भाई कंसेप्ट लगने ओके इन द सेम वे पपुलेसन स्टैंडर्ड डेविएसन सीग्मा भाग कारण इसको नहीं स्क्वायर हम के भाई पपुलेसन भेरिएस भिच इज इक्वल टू सीग्मा स्क्वायर रैंपल प्रोपोर्सन को सद स्मल लेटर बड़ पी र्यू ले डिनोट कर पपुलेसन प्रोपोर्सन कैपिटल लेटर बड़ पी र्यू ले डिनोट कर सौ एक तीडियो पज कर सैंपल पारामीटर रपुलेसन पारामीटर से आपको माइंड सेट में तैयार इस ग्रैप कर सकू पर्ने रात्र हमें अगड़ी को कुछ बुझ् सकता ओके सो अब हमें जेनरली हम एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को सिलेबस में रहे जी टेस्ट इस हमें पारामेट्रिक टेस्ट रन पारामेट्रिक टेस्ट में डिवाइड कर सकता पारामेट्रिक टेस्ट भी हमें तीन टा टाइप अफ टेस्ट पढ़ना पर्व दैट इज द जेड टेस्ट एफ टेस्ट री टेस्ट भाई नन पारामेट्रिक टेस्ट भी हमें एवं टेस्ट पढ़ने पर्व दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट पारामेट्रिक टेस्ट पारामीटर इन्वल्व भाई नन पारामेट्रिक टेस्ट में तब को पारामीटर इन्वल्व भैन ओके ल अब हमें कुरा कर टेस्टिंग अफ हाइपोथेसि को नहीं सेकेंड पोर्सन में हमें कस्त कस्तो टेस्ट पढ़् पड़ने रहता भाई सकता अब पारामेट्रिक टेस्ट को हमें फर्स्ट में सुरू करने को फर्स्ट को जेड टेस्ट हो रहा जेड टेस्ट हमें लार्जल सैंपल टेस्ट भी भाषा ओके लार्ज सैंपल टेस्ट भी भाषा सो यह लार्ज सैंपल टेस्ट कने यदि तैयार जेड टेस्ट बड़ कोईसन दिए कसरी तब आइडेन्टिफाई कर सकने भाई कोईसन तब को माइंड में आई रखे एट पोइंट टू बी नोटेड दैट 
the sample size is always greater than 30. Right? Sample size is n one so small n one. Already I'm in notation ma kula gari sakega so. So large sample test or the z test question cos are you one equal at half on a kalai the file sample size layer the body. The top I could the sample size got even the body on 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 the type of test for no for new so. So first type of test is test of significance of a single mean. The second type is test of significance of difference between two means. The third is a test of significance of single sample proportion. And the fourth is a test of significance of two sample proportion. Obviously important kudaru is an exam oriented bar. So this kudaru is an exam oriented bar. So already some of the people who are going to theoretical kudaru is an exam numerical aspect. So as a good video, I am a test of significance of a single mean kudaru is an exam oriented Okay, a point to be noted here, single mean one is an exam oriented single mean one is an exam oriented bar. Bizarre Goro. Of a Namco Ogadini single sa tiver a mean banicosa, single mean one is the buzi and bala. Aita Euta matra sample mean ra euta matra population mean single one equus tiver euta matra sample mean ra euta matra population mean the conditions hobane tela amile yo single mean code z test question raise hobane identify gare. So many a kill ego send us the X bar one equal sample mean euta ra or kubanico population mean the slamic one so mu one so euta population mean ra euta sample mean the eco condition unu for you ra or co Topic is new sample standard deviation ra sample standard uh, sample variance zunsa ra or kubani topic get up the population variance ra population is standard deviation zunsa top notation contagor no porsa sigma square ra sigma as ra as square zun bone go the mile o sari as ra as square ma euta othava topaiko yo sigma square ra sigma ma euta dinu por you yedi topaiko condition ma mile bane First matter you da x bar or the mu di kunu pari sample mean ra topic ki di kunu pari population mean di kunu pari uta uta the song song you or go to pay ku s or the s square song ga mu or the mu square di kunu pari so you conditions how bane I mean you conditions is single mean ku bane ra bane sa song of double mean ku kura sa or ku video money garni song arieta tira lagi no of I mean is some point of hypothesis testing or the kiri setting zanu parsa the setting with the steps or zanu parsa J test kulagi sampuna kulagi same unsa hypothesis testing with Ramil ye pattern money sampuna kura pass or a step ma complete gorso. They were a first kuyu J test ku single mean gutha paddle steps or Buddhisaki Pasadi Pasadi Aunizatipinami numerical or gorso tesma tapeli easily boost the sapunsa. So first mammy kuragoro is step one koita sampuna ma ye thorical amni gornu. So is step one ma first mammy ki gorso one in all hypothesis gorso. Over the pile, Buzu Pernicura, Ogimoli Tapal, hypothesis testing for the Hiri, null hypothesis, some some alternative hypothesis, Kobarama Bonicutina, Obiane Bonsu. Null hypothesis is a key one, Sabani, so the neutral Kuragorsa. I, the alternative hypothesis is a so the cost to Kuragorsa, Ultu Palta Kuragorsa, alternate Kuragorsa. It is Sida Sida Kuragorsa, one in the lamb in all hypothesis, one so the slam, the killer denote Gorso as not lady not Gorso, or the at zero one out, basically. One alternative hypothesis like family at one lady not Gorso. Okay, so Islam in all hypothesis like. Hypothesis of no difference when you want some kind of equations you guys with the socks are when alternative hypothesis lies I'm a complementary hypothesis to null hypothesis when you want so I as zero is an answer alternative lies as one is an answer of I'm liquid I got on layer with a step one man the first man if never you could all hypothesis bracket with the at zero and this was a me you double dot in so so as that was sign Special family key or so one a mu is equal to mu not got so only that is like so either only that is the he's okay but sorry I'm really wording like little new person you wording money was it up a good question on sir I'm really maintain going for new and so on only pussy mommy or so a numerical this mommy got on that you wording family question on sir maintain gone me तो र देरे विद्यार्थी लेसे यू वोडिंग इन तब पहले मेंटेन करना सकते हो ना ते बार अ ऑफ़ टाइम में पढ़ना सकते हो ना ये दी तब पहले वोडिंग मिलाऊं ने आउट देना बने क्वेश्चन ये रहा तब पहले यू मात्र लिख दापने हो ना देर्स नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पापुलेशन मीन तब पहले यू मात्र � एकदम ही राम रोता हो देना उत्तर तो आप लिखने वाले को 
यदि तपाईले वर्डिङ नै लेख्नु हुन्छ क्वेशन बट हेरेर भने दैट इज पर्फेक्ट तर केही नआको खण्डमा छोड्नु भन्दा देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेंस बिटवीन सैंपल एन्ड पोपुलेसन मीन भन्ने टर्म तपाईले लेख्नु होला है त अब स्टेप 2 मा हामी के गर्छौ भने अब यहाँ मैले माथि भ्यालु डिफर्स लेखेको छु यो भनेको चाहिँ जुन तपाईको क्वेशनमा पोपुलेसन मीन अथवा म्यु को भ्यालु दिएको हुन्छ हो त्यसैको भ्यालु म्यु नट मा हाल्ने हो जस्तै क्वेशनमा मानिलियो म्यु को भ्यालु 15 दिएको छ भने तपाईले यहाँ के लेख्नु पर्यो म्यु इज इक्वल टु म्यु नट को प्लेसमा 15 लेख्नु पर्यो त्यही भएर भ्यालु डिफर्स भनेको क्वेशन पिछे नै तपाईको के हुन्छ भ्यालु डिफरेंस हुन्छ ओके स्टेप 2 मा तपाईको के छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ले हामीले h1 भनेर डिनोट गर्छौ मैले भनिसकेको छु अब यसले चाहिँ जस्टिफाइ गर्दैन अथवा यसले चाहिँ तपाईको सिम्पल न्युट्रल कन्डिसनमा बस्दैन अल्टरनेटिभ कुरा गर्छ त्यही भएर हामी यसमा के गर्छौ म्यु इज इक्वल नट इक्वल टु म्यु नट गर्छौ है त म्यु इज नट इक्वल टु म्यु नट गर्छौ र यो भनेको तपाईको टु टेल टेस्टमा मात्र गर्छौ अब तपाईको यहाँ पोइन्ट टु बी नोटेड धेरै स्टुडेन्टहरु यहाँ झुक्किल हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एच1 मा चाहिँ एउटा के प्रब्लम हुन्छ भने तपाईको टु टेल टेस्ट को क्वेशन हो कि वन टेल टेस्ट क्वेशन हो भनेर तपाईले फाइन्ड आउट गर्न पर्ने हुन्छ नल हाइपोथेसिस मा त इजिली तपाईले एउटै तरिकाले सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मा चाहिँ तपाईले टु टेल टेस्ट र वन टेल टेस्ट चिन्न सक्नुपर्छ अब टु टेल टेस्ट र वन टेल टेस्ट कसरी चिन्ने भन्ने कुरा अब यता हेरौ है त अब वन टेल टेस्ट क्वेशन पहिला चिन्ने तरिका बुझौ यदि तपाईले वन टेल टेस्ट बुझ्नु भए भने त टु टेल टेस्ट पनि आइडेन्टिफाइ गर्न सकिहाल्नु हुन्छ अब तपाईको क्वेशनमा तपाईले जुन क्वेशन पाउनु भएको छ एक्जाममा तपाईको एक्जामको क्वेशनमा तपाईले एट लिस्ट एट मोस्ट इन्क्रीज डिक्रीज मेजोरिटी माइनोरिटी लार्जर टलर हाई लो सुपीरियर इन्फेरियर मोर देन लेस देन इम्प्रुभ्ड यस्ता शब्दहरु भेट्टाउनु भयो भने यो क्वेशन चाहिँ तपाईको वन टेल टेस्ट मा रहि छ भन्ने कुरा तपाईले अब पिक लाउनु पर्यो यसरी तपाईको यो कम्पेरेटिभ वर्ड्सहरु आको छ भने यो क्वेशन तपाईको के रहि छ त वन टेल टेस्ट को क्वेशन रहि छ भन्ने कुरा आ पाउनु पर्यो र यो एस्ता खालका जति पनि कम्पेरेटिभ वर्ड्सहरु छैनन् भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो तपाईको क्वेशन टु टेल टेस्ट को क्वेशन रहि छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तर अब फेरि यहाँ एउटा अर्को कुराको के लफडा छ भने वन टेल टेस्ट तपाईले आइडेन्टिफाइ त गर्नु भयो तर वन टेल टेस्ट भित्र पनि अब तपाईले राइट हो कि लेफ्ट हो भन्ने कुरा तपाईले फेरि फाइन्ड आउट गर्न पर्ने हुन्छ ओके सो एकचोटी फेरि पनि भनौ टु टेल टेस्ट छ भने त तपाईले के लेखि हाल्नु हुन्छ म्यु इज नट इक्वल टु म्यु नट लेखि हाल्नु हुन्छ यो नोटेसन तपाईले अप्लाई गर्नु हुन्छ तर वन टेल टेस्ट मा चाहिँ तपाईको यदि राइट टेल टेस्ट छ भने तपाईले के नोटेसन अप्लाई गर्नु हुन्छ म्यु इज ग्रेटर देन म्यु नट अप्लाई गर्नु हुन्छ तर तपाईको लेफ्ट टेल टेस्ट छ भने तपाईले के अप्लाई गर्नु हुन्छ म्यु इज लेस देन म्यु नट अप्लाई गर्नु हुन्छ तर कुरा के आयो यहाँ भने यो राइट टेल टेस्ट र लेफ्ट टेल टेस्ट चाहिँ कसरी अब आइडेन्टिफाइ गर्न सक्छौ हामीले वन टेल टेस्ट भए पनि भनेर तपाईको माइन्डमा आइरहेको होला अब तपाईले कसरी आइडेन्टिफाइ गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एतापट्टीको जुन मैले लेखेको छु यो तरिकाबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईको जुन यो एक्स बार भनेको सैंपल मीन छ र म्यु भनेको तपाईको पपुलेसन मीन छ अब क्वेशन हेर्नु होला तपाईले मैले अघि नै भनिसकेको छु सिंगल मीन को क्वेशनमा सधैं के दिन्छ एउटा पपुलेसन मीन एउटा सैंपल मीन दिएकै हुनु पर्छ यदि तपाईको सैंपल मीन चाहिँ पपुलेसन मीन भन्दा ठूलो छ भने त्यो कन्डिसन चाहिँ राइट टेल टेस्ट को रहिछ जति बेला तपाईले के नोटेसन लाउनु पर्यो म्यु इज ग्रेटर देन म्यु नट भन्ने नोटेसन लाउनु पर्यो र तपाईको क्वेशन यदि x बार अथवा जसले हामी सैंपल मीन भन्छौ र म्यु भनेको पपुलेसन मीन यो कन्डिसनमा चाहिँ पपुलेसन मीन इज ग्रेटर देन द सैंपल मीन छ भने त्यो क्वेशन लेफ्ट टेल टेस्ट को रहिस भन्ने कन्सेप्ट लगाउने र त्यसको लागि नोटेसन के राख्ने त म्यु इज लेस और लेस देन द म्यु नट भन्ने तपाईले याद गर्नु पर्यो यो नोटेसन फेरि एकचोटी म भन्छु अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मा चाहिँ तपाईको टु टेल टेस्ट र वन टेल टेस्ट हुन्छ अब टु टेल टेस्ट हो कि वन टेल टेस्ट को क्वेशन हो भनेर आइडेन्टिफाइ गर्नको लागि एतापट्टीको यो वर्डहरु जान्न पर्यो यदि एस्ता खालका कम्पेरेटिभ वर्ड्सहरु आएका छन् जुन मैले मेन्सन गरेको छु एस्ता खालका वर्ड्सहरु आएका छन् भने यो वन टेल टेस्ट को क्वेशन रहिस भन्ने आइडेन्टिफाइ गर्ने र वन टेल टेस्ट को क्वेशन छ भने मात्र हामीले अब त्यसमा के छुटाउनु पर्यो राइट र लेफ्ट छुटाउनु पर्यो 
the two tail test का question और उस हम बने आमिले right or left दोनों पारे ना ऐ ता अब आमिले जब वो one tail test भी दर को यो right or left लाइक छुटा हो जाओ अब इस लाइक कौसर ही छुटा होने ही बने तब एको mind में प्रश्न आओ ना सकता लेकिन बिलाय यो concept apply करने यदि तब आए को sample mean चाहिए population mean बंदा body दिए को सा question ले बने त्यो condition right tail test को रह जाओ जस कुलागी क्वेश्चन ले म्यू को वैल्यू देखो सर ते आना पड़े जस्ट रैम ले माथी नॉल आइपोथेसिस में गौर एकास म्यू नोट को ठाम आगे म्यू इज़ इक्वल टू फिफ्टीन आ लेगा थियो ते ही कॉन्सेप्ट लाऊं ना पड़े हो तो अरा यदि तब आई को यहाँ पापुलेशन मीन से ग्रेटर दिए को सा सैंपल मीन बंदा बने त्यो कंडीशन ले फिल्टेस्ट को uh, clarification in this point of family step three ma garni bane ko chai kyo bane test statistics ani tes pachi under as not test statistics is given by bhanera like lekhchau ra yaha hami le important kura ke nikalchau bane z ko calculated value nikalchau jasle hami z is cal dot lekhchau so euta trick thaba euta formula ta pai le samjinu parcha z calculated value la hami le simply formula lekhda khari esari pani lekhna sakchau z calculated value is equal to difference upon difference upon standard error lekhna sakchau okay standard error lekhna sakchau standard error so difference ko thama ta pai le ke lekhnu paryo ta x bar minus mu lekhnu paryo ra standard error ko thama cha ta pai le sigma upon root under n lekhnu paryo tara yadi ta pai le question le sigma deko cha bhane ta pai le sigma rakhne ho tara ta pai le yadi question le sigma nadikana sample ko standard deviation s deko cha bhane ta pai le s rakhnu parne huncha so question anusar ta pai ko vary huncha hai ta yadi ta pai le population standard deviation deko cha bhane ta pai le sigma rakhnu huncha tara ta pai le sample ko standard deviation deko cha bhane ta pai le s rakhnu huncha yo formula ta पहले नवीन से ने डेट इज़ जेड कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्स बार ओपन एक्स बार माइनस यू म्यू ओपन सिग्मा और एस ओपन रूट अंडर एन रियूज़ लाइन है हम लेके बोल सो स्टैंडर्ड इरर पनी बोल सो ओके ये ताला को पोर्शन लाई जून से था पाई को यो ताला सिंपली फ्रैक्शन को बने डिनोमिनेटर को पोर्शन में सा दिस लाइन में स्टैंडर्ड इरर पनी बन सो ओके अब स्टेप फोर स्टेप फोर में से हम लेके गर्स हो बने जेड को कैलकुलेटेड वैल्यू हम ले स्टेप थ्री बड़ा निकाले हो अब हम ही जेड को टैबुलेटेड वैल्यू निकाल सो विद द हेल्प ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस र लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लाय हम लेके बन सो अल्फा बन सो र जनरली क्वेश्चन लेता पाई लाई वन परसेंट अथवा फाइव परसेंट अथवा टेन परसेंट बने र मेंशन करें र दिए कौन सा यदि क्वेश्चन लेता पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए ना बने तब पहले सब दे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अति यूज करने 5% यूज करने नहीं ला अब हम लेकर आ गए हों स्टेप बी अब तब पहले टैबलेटेड वैल्यू कसर ये ने अल्फा बड़ा बने कुल आमी अब ये वाला क्वेश्चन कर दाने पहले त्याग वाला बुझाई दीने सु ओके स्टेप बी में आमी क्या कर सो बने कंपैरिजन एंड डिसीजन कर सो सो कंपैरिजन एंड डिसीजन में आमी क्या कर सो � टैबुलेटेड वैल्यू निकाले का सो इसको वैल्यू से जनरली माइनस में आऊँ ना सकता है ना जनरली माइनस में आई पनी रख सा सो माइनस को आंसर आए मिले रखना पाव देना उत्ते वर आए मिले के गर्सो बने जेट को कैलकुलेटेड वैल्यू रह जेट को टैबुलेटेड वैल्यू रह आए मिले मॉडुलर साइन भी जरा रख सो, सो आमी कंपैरिजन एंड डिसीजन कर दाखिल है जोन मॉडुलर साइन रखी सके बस इसको आंसर पॉजिटिव बाउंस हो, अब तो आई सके को आंसर है रे रहा मिले जस्टिफाई कर दाखिल है, यदि जे टैबुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर दैन जे कैलकुलेटेड वैल्यू कंडीशन देख चाहूँ ब ओके जे टैबुलेटेड वैल्यू को वैल्यू एकदम ही देरे देखियो बने अथवा इन कंपैरिजन टू कैलकुलेटेड वैल्यू ठुलो देखियो बने हमें लेते लाये नॉट सिग्निफिकेंट बने र नॉट सिग्निफिकेंट ने बीती के क्यों उनसे तो आप आएगो एच जेरो से एसेप्टेड उनसा डेट इज़ नॉल हाइपोथेसिस से एसेप्टेड बने एच वन से तब को क्या होना है रिजेक्टेड होना है इस तरी एच जीरो एसेप्टेड अने एच वन रिजेक्टेड वाइस आके पसारी मात ही है ना उस तक कौन से एसेप्ट बाको सा एच जीरो एसेप्ट बाको सा वो जून से तब एको एसेप्ट बाको सा तीस के वोडिंग रखने तब पहले यो डेट मिंस पसारी यो डेट मिंस पसारी मे� तो पहले नॉल आईपोथिसिस में क्या बनेगा थी वने 
वोडिंग में तैयार के लिखने पर्यटन दियर्स नो सीग्निफिकेन्स डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पपुलेसन मीन कुछ बेला लेखने यदि तोडिंग लेखना आई वोडिंग लेख् भाई वोडिंग को जो तसेप्ट अब नल हाइपोथेसि एसेप्ट नल हाइपोथेसिक वोडिंग तब लेख् पर्यटन तल को कंडीसन में लेख् पर्यटन तर तब को अल्टरनेटिव हाइपोथेसि को वोडिंग लेख् पर्ने यदि अल्टरनेटिव हाइपोथेसि को वोडिंग तब एसेप्ट कंडीसन में तल्टरनेटिव हाइपोथेसि को नहीं वोडिंग तैट मिन्स पछाड़ी लेख् पर्यटन अब सेकेंड कंडीसन में हेनो हाई यदि जे टैप को भैल्यू बड़ी हमें नट सीग्निफिकेन्ट एप्लाई कर एज जेरो एसेप्ट एज वन रिजेक्ट कर डैट मिन्स पछाड़ी हमें एज जेरो को नहीं लेख त वोडिंग लेख तर यदि जे टैप को भैल्यू चाहिए तब को जेड क्याकुलेटेड भैल्यू भाग कम आयो अर्थात जेड क्याकुलेटेड भैल्यू बड़ी आयो कंडीसन में हमें के भाषा इट इज सीग्निफिकेन्ट भिग्निफिकेन्ट भाग एच जेरो रिजेक्ट होने एच वन से एक्सेप्टेड हो यो पॉइंट अफ भ्यू रिमेम्बर तैयार टिपी राख्ह कंठ कर माइंड में तैयार एक दुचोटी क्वेश्चन प्क्टिस कर सके पाड़ी आईहाल यहाँ पर मैं भन्न खोजे के यदि जे टैप को भैल्यू बड़ी तो नट सीग्निफिकेन्ट को कंडीसन हो जिससे एज जेरो एक्सेप्ट होने एज वन रिजेक्ट होसक ठैक्क अपोजिट कंडीसन चाहे जे टैप को भैल्यू सान अथवा जेड क्याकुलेटेड भैल्यू ठूल होता खेल तब को सीग्निफिकेन्ट हो रहा बेला से एज जेरो रिजेक्टेड होने एज वन से एसेप्टेड हो डैट मिन्स पछाड़ी अब हमें यह कंडीसन में कुछ एसेप्टेड भाग एच वन एसेप्टेड भाग भर हमें के अल्टरनेटिव हाइपोथेसि एच वन को नई वोडिंग डैट मिन्स पछाड़ी लेख रोडिंग हम नल हाइपोथेसि में भाग नेगेटिव अर्थ दिने तेक अपोजिट हमें के वोडिंग लेख त अल्टरनेटिव हाइपोथेसि को वोडिंग मिला ओके ये कुछ हो तब स्टेप अथवा सेटिंग जान पर्ने जो सेटिंग तब को जेनरली सब में एप्लाई हो स्टेप थ्री से तब को फर्मुला डिफ्रेन्स होते भर तो फरक कर पर्ने लगभग अरुण से तब को ये यो नहीं हो जो कंसेप्ट तब को यह नहीं हो स्टेप आई भी रेप भी तो जेनरली सब को सेम ही हो कंपेरिजन एंड डिशीजन को जो मैं एक्सप्लेन कर जेड टेप को भैल्यू बड़ी होता के करने जेड टैप को भैल्यू कम होता के करने सीग्निफिकेन्ट कु बेला होता नट सीग्निफिकेन्ट कु बेला हो सब भाग इंपोर्टेन्ट कु बेला एक्सेप्ट हो बेला रिजेक्ट हो नल हाइपोथेसि अल्टरनेटिव हाइपोथेसि इंपोर्टेन्ट अब हम एसन तर्फ लग ओके जेड टेस्ट को एटा कोईसन लेकर समक्ष यहाँ उपस्थित भू अब यह कोईसन कसरी करने भाई कुछ है सपोज यही कोईसन तब एक्जाम में आईदी अरे हाई तीति बेला के करने भाई कुछ अब अ सैंपल अफ फाइव फिफ्टी पीसेस ल यहाँ हे एट सैंपल लिखे अरे फिफ्टी पीसेस को सैंपल लिखे अब यहाँ ना तब को हेन सैंपल साइज ये फिफ्टी पीसेस आयो सो सैंपल साइज नहीं फिफ्टी पीसेस आने बितिक था भो जो हम सैंपल साइज एन भो एन से तब को थर्टी भाग ग्रेटर रही क्योंकि फिफ्टी सो इसी एन को भैल्यू ग्री थर्टी भाग ग्रेटर आने बितिक जे टेस्ट को कोईसन रही भाई तब माइंड में कंसेप्ट लगाई हाल ओके अफ सर्टेन टाइप अफ स्ट्रिंग वाज टेस्टेड द मेन ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ टर्न आउट टू बी फोर्टीन पोइंट फाइव केजी इसी सैंपल को सैंपल को मीन को एक्सी गयो कुन को मीन हो सैंपलक मीन हो अब हमें गिवन में लेख्ते जाऊ जे जी देखे हमें ठा भन को भैल्यू अथवा सैंपल साइज को भैल्यू कति फिफ्टी अर्क हमें के ठा भो जो सैंपल मीन जिस हमें के भाई एक्स बार भो एक्स बार को भैल्यू कैं फोर्टीन पोइंट फाइव केजीज भेस पीछे क्वेश्चन ने सोध टेस्ट वेदर द सैंपल इज फ्रम अ बैच अफ स्ट्रिंग्स हेविंग अ मेन ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ अफ फिफ्टीन पोइंट फाइव सिक्स केजीज अब हमें यह सैंपल से के बड़े रही हे फ्रम अ बैच अफ स्ट्रिंग्स सो यह बैच अफ स्ट्रिंग्स तब को टोटल पपुलेसन भो हमें सैंपल बैच अफ स्ट्रिंग्स बड़ निले सो so, तब को यह पपुलेसन मीन से कति देखे जिस हमें म्यू भाई फिफ्टीन पोइंट सिक्स केजीज देखे रही एंड स्टैंडर्ड डेविएसन अफ टू पोइंट टू केजीज बो इसी पपुलेसन संग स्टैंडर्ड डेविएसन को पक्की पपुलेसन स्टैंडर्ड डेविएसन को भैल्यू दिए जिस हम सीग्मा ले डिनोट कर सौ टू पोइंट टू केजीज ल अब इसी क्वेश्चन हेरा तो क्वेश्चन को गिवन लाख हमें एन को भैल्यू ग्रेटर दैन के देखे थर्टी देखे हमें जेड टेस्ट को क्वेश्चन हो भाई तो अनुमान कर सक्य रोक हेन एवं सैंपल मीन देखे 
अनि एउटा पपुलेसन मिन दिएको छ सो यसरी एउटा स्याम्पल मिन र एउटा पपुलेसन मिन दिन्छ भने यो एउटा मात्र दिएको छ एउटा दिनुलाई हामी के भन्छौ सिंगल भन्छौ र सँगसँगै तपाईलाई एउटा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र तपाईको अर्को भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटा मध्ये एउटा दिनु पर्ने हो यहाँ चाहिँ के दिएको छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ सो यो कन्डिसन यसरी हेर्दाखेरि त अघि मैले भनेको कन्डिसन के को जस्तो देखियो त जेड टेस्ट को सिंगल मीन को जस्तो देखियो सो यो क्वेश्चन इज नट अदर दैन दी जेड टेस्ट सिंगल मीन क्वेश्चन हाई त जेड टेस्ट को सींगल मीन को क्वेश्चन रहे इसी आइडेन्टिफाई करने अब स्टेप वन में हमें अगि कुरा डैट इज के लेख् पर्यटन तो? नल हाइपोथेसि अस पीछे एच जेरो अस पे तब डबल सर्स डैट को साइन बना सकूँ अब म्यू इजिकल टू म्यू को भैल्यू कैं फिफ्टीन पोइंट सिक्स केजी छे बार हम यहाँ के लिख्स फिफ्टीन पोइंट सिक्स लिख्स अब डैट इज अब हेन हाई तैट इज अब तबन रामस पढ़ने यहाँ के टेस्ट कर मीन टेस्ट वेदर द सैंपल इज फ्रम अ बैच अफ स्ट्रेंग्स हेविंग अ मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ फिफ्टीन पोइंट सिक्स केजी सो मैं नल हाइपोथेसि सद न्यूट्रल रह ते बार हमें के दैट इज द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्वेश्चन बड़े हम बना वोर्डिंग द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ स्ट्रिंग अफ स्ट्रिंग इज कति क्वेश्चन ने फिफ्टीन पोइंट सिक्स केजी इज भो इस हमें वोर्डिंग बना अब यह वोर्डिंग तब बना आदा होने सो डैट इज देर इज नो सीग्निफिकेन्स डिफ्रेन्स बिट्विन दी सैंपल एंड पपुलेसन मीन लेख् सकूँ सो यह तब के स्टेप वन को नल हाइपोथेसि को म्यू इज इक्वल टू फिफ्टीन पोइंट सिक्स केजीज अभी डैट इज कर वोर्डिंग भैल अब स्टेप सेकेंड में हमें के कुछ कर सौ भाई थे अल्टरनेटिव हाइपोथेसि को रल्टरनेटिव हाइपोथेसि हमें एच वन ने डिनोट कर सौ अभी हमें यहाँ के गये सज दैट म्यू अब के लिख्सों ने नोटेशन लिख तर नोटेशन लेख्त भाग अगड़ी तीन टा नोटेशन को यहाँ त एटा तब को राइट टेल टेस्ट अभी वन टेल टेस्ट भाइट सरी तब को एट टू टेल टेस्ट अर्क वन टेल टेस्ट भो रन टेल टेस्ट भि अब राइट हो कि लेफ्ट छुटाऊन पे सो टोटल में हमीस तीन टाइम नोटेशन छोशन लमस हेने कोईसन इसी रामस हे यहाँ कुछ प्रकार को अगि मैं वन टेल टेस्ट में आने सकने प्रोबेबल जो कंपेरेटिव वोर्ड्स आक सो इसी कंपेरेटिव वोर्ड्स आक के कंडीसन रहे तो टू टेल टेस्ट को कंडीसन रहे वन टेल टेस्ट को कोईसन होने रहे सो हमें टू टेल टेस्ट में के यूज करा थे म्यू इज नट इक्वल टू अब हमें के भैल्यू राख्पर् फिफ्टीन पोइंट सिक्स केजी राख्पर् अब के लिख डैट इज अब इसको वर्डिंग लेख्ता खेल के हमें यो मथि जे लेखा छोटे अपोजिट लेख दी क्यों यहाँ नट इक्वल टू बने सो द मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डैट इज द मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ of string is not 15.6 kg so hami lai hernus ta alternative hypothesis ko yo two tail test ko question rai cha tapai le identify gari halnu bhayo two tail test ko question bhako karan le hami le isma right left kei gari rakhnu parena jasle garda hamile janjat pani bhayena sajilo bhayo aba hami step 3 ma janchau yo two tail test chai lekhi rakhnu pardena hai स्टेप थ्री में हमें के माथि को लाइन तो सब में सेम हो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एज नट टेस्ट एज नट भाई एज जे हो भाई क्या बुझे हाई नल हाइपोथेसि हो सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवेन बाय अभी जेड क्याकुलेटेड भैल्यू अब हम फाइंड कर सौ हमें था फर्मुला डिफ्रेन्स अपन स्टैंडर्ड इर दैट इज एक्स बार माइनस म्यू अपन अब हमें यह कंडीसन में के देखे सीग्मा देखे सीग्मा राख्ने फर्मुला में रुट अंडर एन सो अब इस सल्व करते जाना खेल एक्स बार को भैल्यू हम कैं राख फोर्टीन पोइंट फाइव माइनस म्यू को भैल्यू कैं फिफ्टीन पोइंट सिक्स अपन तब को सीग्मा को भैल्यू टू पोइंट टू अपन एन को भैल्यू रुट अंडर फिफ्टी भाई सो इस सल्व कर फोर्टीन पोइंट फाइव माइनस फिफ्टीन पोइंट फाइव सिक्स लाइक सल्व कर माइनस वन पोइंट वन आई थिंक सो यो भैल्यू आउला सो यो भैल्यू इन टू तब को अब के होता रुट अंडर फिफ्टी माथि गए अपन टू पोइंट टू सो इस तल्व करूँ आई थिंक अराउंड तब को भैल्यू थ्री पोइंट फाइव थ्री आँच हो सो मेरे भैल्यू से आक माइनस थ्री पोइंट फाइव थ्री सो इसी माइनस में भैल्यू आने बिग मैं के मोडुलस को यूज करेड क्याकुलेटेड भैल्यू को मोडुलस साइन भी राख्ता खेल मैं अब मेरे भैल्यू पोजिटिव में भेटा सो दैट इज थ्री पोइंट फाइव थ्री सो स्टेप थ्री भी हम यहाँ कवर भो अब हम कुछ स्टेप फोर को दैट इज लेवल अफ सीग्निफिकेन्स हमें कोईसन ने दिखे छाइन 
सो लेवल अफ सीग्निफिकेन्स अल्फा को भ्यालू हामी 5% राख्छौ है यदि दिएको छैन भने 5% राख्ने सो 5% भनेको 5 डिवाइड बाइ 100 हो दैट इज इक्वल टु 0.05 ल अब हामीले जेड को टेबुलेटेड भ्यालु कसरी हेर्ने भने तपाईले अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को एग्जाम को दिन यसरी एउटा टेबल लान पाउनु हुन्छ बुक हुन्छ एउटा टेबल को बुक त्यो लान पाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को बुक छ भने लास्ट पेज तिर हेर्नु होला तपाईको त्यहाँ यो एउटा क्रिटिकल भ्यालुज अफ जेड भन्ने छ तपाईले यहाँबाट फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको क्रिटिकल भ्यालु अब हामीले क्वेशनले दिएको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति छ 5 छ हो त्यो भएर 5% युज गरौ लेट मी चेन्ज द कलर फर्स्ट अब हामीले 5% युज गरौ ओके रीड अब हेर्नुस् त 5% कहाँ छ यहाँ छ अब 5% अब हाम्रो यो कुन टेल टेस्ट को क्वेशन हो त भक्खरे हामीले हेरेको टु टेल टेस्ट को क्वेशन हो सो टु टेल टेस्ट त फर्स्ट मै छ अब हामीले चाहिएको टु टेल टेस्ट सँगसँगै लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति 5% भएको जसको भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 1.96 छ सो हामीले अब के गर्छौ त जेड को टेबुलेटेड भ्यालुमा कति राख्छौ त 1.96 राख्छौ अब यो अलरेडी पोजिटिभ मा नै छ त्यही भएर हामीले यसलाई मोडुलस मा राख्न परिन अथवा मोडुलस मै राखे पनि के गरौ z टैब इज इक्वल टु के नै आउँछ नो चेन्ज दैट इज 1.96 नै हुने भयो ल अब हामीले यहाँ स्टेप 4 पनि सकायो र स्टेप 5 मा अब हामीले कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन गर्छौ कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन गर्दा खेरि जुन z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु छ र जुन z को टेबुलेटेड भ्यालु छ कुन ठुलो छ भन्ने कुराको हामी कम्पेयर गर्छौ र यसरी हेर्नु त तपाईको z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु यहाँबाट कति आको छ 3.53 आको छ तर z को टेबुलेटेड भ्यालु कति आको छ 1.96 सो यसरी हेर्दा खेरि कुन भ्यालु पक्कै पनि ठुलो छ त z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु पक्कै पनि ठुलो छ सो z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो हुने बित्तिकै हामीले यहाँ के गर्छौ भने यस्तो स्टेप 5 को कम्पेरिजन एन्ड डिसिजनमा z को टेबुलेटेड भ्यालु सानो छ त्यही भएर हामीले एतातिर मुख फर्काइ दिन्छौ z को क्याल्कुलेटेड भ्यालु ग्रेटर भएको हुनाले ओके इट मीन्स दैट z टेबुलेटेड भ्यालु इज लेसर देन द z क्याल्कुलेटेड भ्यालु अथवा z क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन द z टेबुलेटेड भ्यालु यसरी तपाईको z क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ भने एला हामी के भन्छौ सिग्निफिकेन्ट भन्छौ जुन अगाडि कुरा गरिसकेका छौ है हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौ सिग्निफिकेन्ट भयो भने हामी नल हाइपोथिस लाई के गर्छौ भने थियो रिजेक्ट गर्छौ भने थियो सँगसँगै हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथिसिस लाई के गर्छौ त एसेप्ट गर्छौ भनेर भनेका थियौ है त एसेप्ट गर्छौ भनेर भनेका थियौ अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौ है अनि व्हिच मीन्स दैट भनेका छौ अब कुन एसेप्ट भएको छ हेर्नुस् त अल्टरनेटिभ कि नल हाइपोथिसिस पक्कै पनि अल्टरनेटिभ हाइपोथिसिस के भएको छ एसेप्ट भएको छ अब जुन एसेप्ट भएको छ त्यसकै वर्डिङ सार्ने भने थियौ अब वर्डिङ के छ हेर्नुस् त अल्टरनेटिभ हाइपोथिसिस को दैट इज द मेन breaking strength of a string is not 15.6 kg ab yahan tel sarnu pare copy garnu pare that the mean breaking strength that the mean breaking strength of string is not 15.6 kg so esari hamile step 5 samma garisake pachadi hamro yo euta question ko solution bancha so tapai le pani esari nai ke garna saknuncha questions haru practice garna saknuncha yo ta hamle euta two tail test ko question bhayo z single mean ko aba hami euta arko question pani garne chhau that is based on tapai ko one tail test hai ta la let us now move towards a new question la new question ma lagau so question number 2 cha अब क्वेशन नंबर टू को के छ भने क्वेशन तपाईले राम्रोसँग पढ्नु हुन्छ भने अ स्याम्पल अफ 64 ग्लास रड भनेको छ सो स्याम्पल कति रहेछ तपाईको 64 वटा ग्लास रड रहेछ 64 वटा भन्नु बित्तिकै के हो n को भ्यालु स्याम्पल साइज को भ्यालु 30 भन्दा बढी छ यसको मतलब यो पनि जेड टेस्ट के क्वेशन रहेछ इज टेकन फ्रम अ लट म्यानुफ्याक्चरड अंडर अ न्यू प्रोसेस एन्ड टेस्टेड फर द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ The mean breaking strength of a sample is found to be 47.8 LVS. Okay. अब ये नुस्ते हैं। Sample को mean का ती रही था 47.8 रही था। अब हमने given में ती पूरा लिख दिया हूँ। हमने ये sample size n को value का ती था 64 था। और को बने को तो अपने को जो sample means जस्ट लाइम x bar बन सकता ती रही था 47.8 रही था। र अब हामीले पढौ फेरि एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 एलवीएस ल अब यसरी स्याम्पल को कुरा गर्दा गर्दै स्याम्पल के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कुरा गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो किनभने स्याम्पल मीन को पछाडी एकै से स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ भने त्यो स्याम्पल सँगसँगै आको हुनाले यो भनेको स्याम्पल के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एस रहेछ जसको भ्यालु 10 रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझौ अब टेस्ट द क्लेम दैट एन एभरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ रड इज 
at least 50 LVS बने गुसा। तो हमें ले अभी यह क्वेश्चन बुझने पड़े हो। इस तरह तो आपको ये वाला वर्ड आ गुसा जैसे हमने क्लेम बने का सों। यो क्लेम बने कुछ ऐसा सदै हमें पापुलेशन में मात्रा गौर सों। किन गौर सों मने कॉन्सेप्ट अलग अति लगाऊं उस तला जैसे तो पहले आगे मेले बने नहीं चामल को बोरा तो पहले किन जानू भाई पसल में अब तो चामल रामलोक साके साइन आ बने तो पहले एम गार्नु पर देखे नहीं तो फर्स्ट में क्यों लिनु उनसा तो पसले वाटा साउजी वाटा थोड़ी चामल दिनु उस बने तो पहले सैंपल मार लूं उनसा रतियो सैंपल ये दी तो प पापुलेशन टोटल तो एक बुरा चामल तो राम रोज़ हाँ बने रहता पहले आपने दारणा दिन होने सा नहीं था वो ते वार है हमें ले जून तो क्लेम गौर नहीं करा सैंपल में स्टडी गौर सों तर क्लेम से आम्र क्या माउंट सा सादे पापुलेशन माउंट सा जैसे हमने चामल को सैंपल स्टडी गौर एका थी वो एक बुरा चामल ही बोल चामल राम रुस हाँ बने रामले क्लेम करें क्या जस्ते यहाँ पर नहीं हमें सैंपल को स्टडी करते हैं तरफ क्लेम सादे के में करते हैं पापुलेशन में करते हैं सो क्लेम वाला क्वेश्चन आए बने इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद दी पापुलेशन बने कुछ याद करने अब पापुलेशन पापुलेशन संगे यह तबे को क्या आगोसा � या एट लिस्ट बने वोड आकर सकते हो ऑल के लिए बुझो फर्स्ट पर अंतिस 50 एलवीएस को करा करो ले एट लिस्ट बने वोड आकर सही नु सही एट लिस्ट बने वोड आउने बित्ती के यो बने को तो कंपेरेटिव वोड बाय अगर मैंने बने को दी था पहले एट लिस्ट बने को कंपेरेटिव वोड बाय ते वारा कंपेरेटिव वोड की रही था पापुलेशन मीन रही था जस्ट लाइमी म्यू बन सो डेट इज 50 ला इतने कुछ आमले दिए कुछ हो रहा और कुछ आमले नया उड़ा कुछ आखिर देखो सब बने यूज 5 परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बने रहे देखो सा सो आमले अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को वैल्यू को तीरा इसा 5 परसेंट रही सा यदि क्वेश्चन ले दिए कुछ आइना बने पर ये 5 अगर यो क्वेश्चन तो आपको टू टेल टेस्ट को रही था अब यो क्वेश्चन जो नामले सॉल्व करने लगी रहेगा सो यो क्वेश्चन से वन टेल टेस्ट को अब हमने स्टेप वन को करा करो डेट इस नॉल हाइपोथेसिस एट जीरो नॉल हाइपोथेसिस पे हमें क्या करा कर सकूं बने म्यू को वैल्यू हमें कती रख सकूं ता म्यू को वैल्यू माथी कती सा म्यू नोट को ठाउं में 50 एलवीएस से रख सकूं सो 50 रखी सके पसारे हम लेके लेकिन पारे डेड इज लेकिन पारे रोडिंग लेकिन पारे अब रोडिंग हम लेके कर सकूं बने Average breaking strength of rod got the equals of 50 LBS. So, I'm going to direct the equal acid got so that they were a key or so that is see that see that like so that is the mean breaking that is the mean breaking strength mean breaking strength of glass rod is 50 LBS like so I direct like so that is the mean breaking strength of glass is अ 50 एलबीएस लिख सो ग्लास रोड इज 50 एलबीएस सो ये तो आपके नॉल हाइपोथेसिस बॉय तो अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन में से अलग ये दी प्रॉब्लम था कि ना बने अब आमिले यहाँ से क्या कर सो बने म्यू तले की आल सो तो ना नोटेशन कून यूज़ करने बने कुरा सा अब आमिले म्यू इज नॉट इक्वल टू 50 ल कुन कंडीशन में बाकू बॉय ये दी यो टू टेल्ड कंडीशन में बाकू बॉय तो अरा अब यो तो वन टेल्ड कंडीशन सा अब वन टेल्ड कंडीशन में तो पहले मेले बनी सके कुछ अब दो ही टाफ आज ये पनी डिवाइड होन्सा ये उटा राइट टेल टेस्ट और को बने को लेफ्ट टेल टेस्ट अब यो कंडीशन में राइट टेल टेस्ट में यह ताला लिख सुमा राइट टेल टेस्ट रा लेफ्ट टेल टेस्ट बोल उनसा अब तबे को वन टेल टेस्ट भी इतरा राइट टेल टेस्ट में से क्यों उनसा सादे एक्स बार इज ग्रेटर दैन म्यू उनसा बने लेफ्ट टेल टेस्ट में से एक्स बार इज लेसर दैन म्यू उनसा बने को थे अब यो कंडीशन है रूम आती अब ये नुस्ता एक्स बार को वैल्यू if tail test is correct, then mu value is 50. X bar value is 47.8. So in this condition, the population mean mu is greater than the sample mean X bar. So we have to use the left tail test. If we use the left tail test, we have to use the sign of mu. So we have to use mu is less than the greater than the sample mean X bar. हमले की यूज़ करें कहते हो अंतिस पसारी गौर होला आई था ला ये आनुष्ठान हमले की यूज़ करें कहते हो ये दी यू आई ना अगर डिग्री स्लाइड में हो 
ओके सो यहाँ हमें के यूज कर यदि इसी स्लाइड में गए ओके ल यदि म्यू ठूल होने तो भाई कुछ बुझी सकता छो लेफ्ट टेल टेस्ट यो बेला हमें कि नोटेशन यूज कर सौ म्यू इज लेस दैन म्यू नट यूज कर सौ सो ते कुछ हमें यहाँ एप्लाई करना पर्यटन दैट इज अब हमें यहाँ के लिख् पी म्यू इज लेस दैन अब म्यू नट को कति राख् पर्यटन फिफ्टी जिस तब बुझाने का लगी मत मैं अगड़ी के नोटेशन देखा हो सो तब चिन्ने वाक यहीं बट हाई यदि पपुलेसन मीन को भैल्यू ठूल लेफ्ट टेल टेस्ट पपुलेसन भैल्यू मीन को भैल्यू सानो राइट टेल टेस्ट भो अब म्यू इज लेस दैन फिफ्टी एलबीएस लेखे पाड़ी हमें वोर्डिंग के लिख दैट इज यो माथि को वोर्डिंग लेख द मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ ग्लास रड इज एटलिस्ट फिफ्टी एलबीएस लेख सो माथि के दैट इज द मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ ग्लास रड ग्लास रड इज एटलिस्ट ओके एटलिस्ट फिफ्टी एलबीएस सो तब को यह अल्टरनेटिव हाइपोथिशिस को भैल हाई तब नोटिशन को यूज कर पड़ने रहे वांटेड भ राइट र लेफ्ट छुटाने पड़ने रहे भाई कुछ बुझी सकू अब हम स्टेप थ्री को स्टेप थ्री को फर्स्ट लाइन तो सेम हो दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एच जीरो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाई वाल जेड क्याकुलेटेड को भैल्यू एक्स बार माइनस म्यू अपन अब यह कंडीशन में अगड़ी को क्वेश्चन में म्यू देखे थी यहाँ से एस देखे हम एस यूज कर सौ अपन रुट अंडर एन लैकुलेट कर एक्स बार को भैल्यू कैसे फोर्टी सेवेन पोइंट एट माइनस म्यू को भैल्यू फिफ्टी अपन एस को भैल्यू कैसे देखे तब टेन देख रुट अंडर एन सिक्सटी फोर सो इस फोर्टी सेवेन पोइंट एट माइनस फिफ्टी करूँ अथवा एक चोटी मैं तैयार भैल्यू निल दिखा तैयार को लगभग यहाँ पर माइनस वन पोइंट सेवेन सिक्स आँच हो मेरे से यही भैल्यू आगे थी सो इस माइनस में आने बितिक मैं मोडुलस साइन राख्छ जेड क्याकुलेटेड भैल्यू इज इक्वल टू मोडुलस में राख्ता वन पोइंट सेवेन सिक्स आयो अब हम स्टेप फोर तीर लग स्टेप फोर बने तब लेवल अफ सीग्निफिकेन्स फाइव पर्सेंट देखे गाड़ो भैन अब हमें फाइव पर्सेंट को हेौं फाइव पर्सेंट को अगि हे हमें टू टेल टेस्ट को हेरा थे तर अब तो हमें ठा भैस यो वन टेल टेस्ट रही वन टेल टेस्ट को राइट हो कि लेफ्ट होने क्या कर हमें लेफ्ट टेल टेस्ट को लेफ्ट टेल टेस्ट होने अगड़ी स्टेप टू में हमें आइडेन्टिफाई कर सकता छो रई पर्सेंट बने यहाँ सो इस हमें तलपटी हे के भैल्यू रही इसको तो माइनस वन पोइंट सिक्स फोर फाइव रही सो हमें के जेड टैबलेटेड को भैल्यू कति राख माइनस वन पोइंट सिक्स फोर फाइव राख माइनस वन पोइंट सिक्स फोर फाइव र माइनस में आगे कारण हम मोडुलर साइन भी राखे जेड टैब को भैल्यू निल्स दैट इज वन पोइंट सिक्स फोर फाइव सो अब इसी कंपेयर कर जेड टैब को भैल्यू ठूल कि जेड क्याकुलेटेड भैल्यू ठूल पक्के जेड क्याकुलेटेड भैल्यू ठूल सो अब हम लास्ट प्रोसेस के स्टेप कंपेरिजन एंड डिशीजन हो अब यह कंडीशन में देखिए तो जेड क्याकुलेटेड भैल्यू नहीं ठूल देखिए अब साइन ये होता जेड टैबलेटेड भैल्यू सानों देखिए इन कंपेरिजन टू जेड क्याकुलेटेड भैल्यू सो यह कंडीशन में के होता अगेन इट इज सीग्निफिकेन्ट हो सीग्निफिकेन्ट भाग हुआ हम के सो वी के रिजेक्ट कर रिजेक्ट नल हाइपोथिशि एच जेरो बट एसेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथिशि एच वन विच मीन्स दैट वह अब जिस एसेप्ट कर वोर्डिंग राख्ने अल्टरनेटिव हाइपोथिशि एसेप्ट कर अल्टरनेटिव हाइपोथिशि को स्टेप टू को वोर्डिंग के दैट इज द मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ ग्लास रड इज एटलिस्ट फिफ्टी एलबीएस सो हम ते कुछ लिख विच मीन्स दैट द मेन ब्रेकिंग द मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ ग्लास रड अफ ग्लास रड तरीका हमें सींगल मीन जेड टेस्ट को वन टेल टेस्ट को कोईसन कर सकता छो सो मैं तब टू टाइप्स अफ कोईन कराए यहाँ यो भिडियो लेक्चर में तब को क्वेश्चन नंबर वन में हमें के कुछ गये तो सींगल मीन को नहीं जेड टेस्ट अंतर्गत हमी टू टेल टेस्ट को कोईसन गये जिसमें स्टेप टू को अल्टरनेटिव हाइपोथिशि निल् तब नोटेशन म्यू इज नट इक्वल टू म्यू नट भूज कर तर यह कोईसन नंबर टू में हमें के कर जेड टेस्टक सींगल मीन को वन टेल टेस्ट को कोईसन कर वन टेल टेस्ट भि हमें राइट हो कि लेफ्ट छुटाने पर्ने अवस्था थी रेफ्ट टेल टेस्ट को कोईसन हमें 
हो भने र प्रूफ गरेका छौ किनभने यहाँ पपुलेसन मीन को भ्यालु चाहिँ ज्यादा दिएको छ इन कम्पेरिजन टु स्याम्पल मीन र हामीले लेफ्ट टेल टेस्ट भएको हुनाले हामीले नोटेसन के युज गर्यौ म्यु इज लेस देन म्यु नट यदि तपाईको यो क्वेशन नै तपाईको राइट टेल टेस्ट भएको भए हामीले के नोटेसन युज गर्थ्यौ म्यु इज ग्रेटर देन म्यु नट युज गर्थ्यौ सो यसरी हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौ थ्योरिटिकल पोर्सन सँगसँगै हामीले नर्मल जेड टेस्टको सिङ्गल मिन वाला क्वेशन दुईटा गरेका छौ र आउने अबको भिडियोमा चाहिँ हामी फेरि पनि कुरा गर्नेछौँ द्याट इज अफ डबल मिन अनि सँगसँगै स्याम्पल सिङ्गल स्याम्पल प्रपर्सन अनि डबल स्याम्पल प्रपर्सन पनि कुरा गर्नेछौँ सो टिल देन ह्याभ अ गुड डे बाई थ्याङ्क यू सो मच